السلام علیکم ورحمۃ اللہ سوال ہے کہ جو روزے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے ان کی قضاء کیسے دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضاء کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا تھا گویا معلوم یہ ہوا کہ عورت نے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء لازمند دینی ہے اس لحاظ سے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کو شمار کر لے جو اس کے چھوٹ گئے ہیں اور جب اس کے وہ دن گزر جائیں جن میں اس نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تو پھر وہ اپنے رمضان کے فرضی روزوں کی قضاء لازمند دے کیونکہ یہ قرض کی طور پہ ہوتا ہے اور قرض ادا کرنا ضروری ہے اور پھر قرض اور فرض یہ دونوں ہی ادا کرنا ہی ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قضاء کب دے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے عورت کو چاہیے کہ وہ ان کی قضاء دے لے جیسا کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے روزوں کی قضاء شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کثرت سے شعبان کے مہینے میں ہی روزے رکھا کرتے تھے اس لحاظ سے کوشش کیجئے کہ آپ شعبان کے مہینے میں یا پورے سال میں گیارہ مہینے اس کے بعد بقایا ہوتے ہیں تو اگر آپ تب روزوں کی قضاء دے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر عمل ہے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ معلوم نہیں ہے لا علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے معلوم نہیں ہے کہ کتنے سالوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اب کیا کیا جائے تو پھر یوں کیا جائے کہ عورت اپنے رمضان کے روزوں کی قضاء دینا شروع کرے اور اس نیت کے ساتھ قضاء دے کہ میں نے جو پچھلے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو اب پورا کرنا ہے تو پھر وہ سموار اور جمعرات کے دن کو اپنے لیے مخصوص کر لے کیونکہ ان دن ویسے بھی نفلی روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھ لے ہفتے میں دو دن اور اسی طرح سے ایام بیز ایام بیز کہتے ہیں چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو ان تین دنوں کے روزے بھی رکھنا شروع کر دے تو اپنے جو ہے وہ اس انداز میں وہ اس کو اپنا معمول بنا لے تو پچھلا معاملہ بھی اس کا کلیئر ہو جائے گا ساتھ ساتھ وہ ہر روزے میں یہ نیت بھی کر لے کہ جو میرے روزے پچھلے چھوٹے ہیں جن کی میں نے قضاء دینی تھی تو یہ میں ان کے ان کی قضاء ہی دے رہی ہوں تو یہی بات انشاءاللہ اس کے لیے بہتر رہے گی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ